es uno de los países más enigmáticos y olvidados de Sudamérica, pero sobre todo de los más despoblados. Te invitamos a explorar Surinam y a conocer por qué tan pocas personas viven allí. Te proponemos un experimento. A la próxima persona que te cruces, pedile que te nombre un país de Sudamérica. ¿Cuántas posibilidades hay de que te responda Surinam? Seguramente muy pocas. Es que este país y Guyana son los únicos dos que son sudamericanos, pero no latinos, ya que fueron colonias de Gran Bretaña y Países Bajos, respectivamente, y a veces parecen algo desconectados de su región. Ubicado en el norte de Sudamérica, Surinam limita también con Brasil en el sur y con Francia en el este. Es parte de la región de las Guayanas, que históricamente se conocieron por el origen de su colonización. Española, británica, neerlandesa, francesa y portuguesa. Con 163.000 kilómetros cuadrados, es el país más pequeño de Sudamérica, apenas por debajo de Uruguay. Pero a nivel mundial está en el puesto 90 de 195, es decir, se encuentra por el medio de la tabla, por lo que podemos decir que no es un país insignificante por su tamaño. De hecho, es más extenso que cada uno de los 7 países de América Central. Sin embargo, en Surinam viven solo 630.000 personas, por lo que está en el puesto 165 entre todos los estados nacionales. Tiene menos habitantes que el pequeño Luxemburgo o que Comoras. Esa población en ese territorio nos da una densidad de población bajísima, solo 3,8 personas por kilómetro cuadrado. Surinam solo supera en ese listado a tres países. Namibia, que alberga buena parte del desierto del Kalahari, Australia, que tiene su población muy concentrada en las costas, y Mongolia, que cuenta con el 45% de sus habitantes en Ulaanbaatar, la capital más fría y contaminada del planeta. Para colmo, la cuestión no es nada homogénea. En Paramaribo, la capital y el área urbana que la rodea viven unas 400.000 personas, es decir, el 63% del total. Y buena parte del resto vive en otras ciudades que también están cerca de la costa. Si observamos los 10 distritos del país, la situación puede llegar a otro nivel. Veamos si Palivini, que es por lejos el más grande de todos. De hecho, ocupa el 80% del país. Pero en ese enorme territorio solo viven unas 37.000 personas. Es decir, tiene una superficie similar a las de Grecia o Nicaragua, pero toda su población podría ingresar en la mitad de un estadio de fútbol. La densidad de población de Sipalivini es de 0,28 personas por kilómetro cuadrado. O lo que es lo mismo, cada mil hectáreas se promedian solo 35 habitantes. Si toda la Tierra tuviera una densidad similar, la población mundial solo llegaría a los 4,2 millones de habitantes, tal como sucedía hace unos 10.000 años. Es como si, de un momento a otro, todas las tierras emergidas fueran habitadas solo por el equivalente de la población de Panamá. Si Palivini, a diferencia de los otros nueve distritos, ni siquiera tiene una capital, sino que es administrado directamente desde Paramaribo. Es que se trata de una tierra casi virgen, repleta de bosques selváticos que hacen muy complicada la instalación humana. De hecho, Surinam es el país con más superficie forestal del mundo, ya que supera el 95% del territorio nacional. En el norte del país, en cambio, se encuentran secciones de llanuras fértiles, lo que coincide con las áreas más pobladas. Con la imposibilidad de realizar agricultura intensiva, el interior de Surinam sí ha visto el desarrollo de una industria minera. De hecho, en la actualidad, el oro representa casi el 70% de las exportaciones del país. También es muy importante la extracción de la bauxita, una roca utilizada para hacer aluminio. La cuestión es que además de que no cuenta con tierras fértiles que permitan que se instale mucha población, Surinam ha tenido diversos problemas a lo largo de su historia que hacen que hoy tenga esta realidad demográfica. En principio, es difícil referirse a este país sin hacer alusión a Países Bajos, la potencia colonizadora que mantuvo su dominio hasta la independencia, recién en 1975. Durante diferentes etapas, los neerlandeses enviaron esclavos y luego mano de obra económica para trabajar en las plantaciones surinamesas, en especial la caña de azúcar. De esta forma, llegaron no solo africanos, sino también indios, javaneses y chinos. Esto genera que hasta la actualidad existan muchos grupos étnicos con culturas y religiones distintas, lo que en algunos casos ha generado una endeble identidad nacional. 
La etapa colonial de Surinam, que también estuvo bajo dominio británico y estadounidense durante algunos periodos, no ha sido fácil. Pero la emancipación tampoco significó un despegue inmediato. En principio tuvo una implicancia demográfica directa. Al momento de la independencia, 100.000 habitantes optaron por hacer uso de su pasaporte neerlandés y se instalaron en Países Bajos. Estas personas prefirieron ir a la metrópoli en busca de cierta previsibilidad en vez de quedarse a construir una nueva nación, con toda la incertidumbre que eso podía generar. A partir de allí, el país transitó por un camino turbulento. Golpes de estado, corrupción y gobiernos militares. Nada de esto colaboró para lograr un desarrollo soberano, obtener beneficios económicos para toda la población o generar industrias. En el fondo, para mejorar la calidad de vida de la gente. Sin embargo, esto parece haber cambiado en los últimos 30 años. Desde entonces, se observa un crecimiento marcado de la cantidad de habitantes. Hubo cambios en la salud pública que generaron una mayor esperanza de vida. Igualmente queda mucho por hacer. A la industria minera legal se le suman muchas actividades ilegales que avanzan con una deforestación descontrolada. La infraestructura también se encuentra muy retrasada. Es un país conectado por vía fluvial, pero tiene muy pocos caminos. Pensemos que no hay forma de salir del país por vía terrestre. No tiene caminos ni puentes que la conecten con Guyana, Brasil o Guayana francesa. Solo podremos hacerlo por ferry o por vía aérea. Para colmo, mantiene disputas históricas con sus vecinos que están al este y al oeste, que datan de la época colonial. A Guyana le reclama la región del Tigre, que son nada menos que 15.000 kilómetros cuadrados. Con Francia mantiene un diferendo menor, pero también relevante, ya que plantea que el límite debería transcurrir por otro río. Sí, en ambos casos se trata de territorios selváticos y poco habitados que engrosarían la poca densidad poblacional surinamesa. En definitiva, este país parece un infiltrado dentro de Sudamérica. Es un país sin herencia latina y en donde se conduce por la izquierda. Mantiene mayores vínculos con los países del Caribe que con sus vecinos sudamericanos. Esto se puede ver en las organizaciones internacionales. Es parte de la CARICOM, la Organización de Integración Económica del Caribe. También se puede ver en el deporte. Su selección de fútbol participa de la CONCACAF y no de la CONMEBOL, donde están los equipos sudamericanos. Es que la diferencia de nivel entre Surinam y los equipos de CONMEBOL históricamente ha sido muy grande. Y sobre todo porque muchos surinameses han optado por jugar para la selección de Países Bajos. Algunos de los casos más relevantes son Clarence Seedorf, Edgar Davids, Jimmy Floyd Hasselbank y Aaron Winter. Sí, todos ellos nacieron en Paramaribo, pero han jugado mundiales y Eurocopas con la camiseta naranja. Pero no es lo único que aportó Surinam a la selección de Países Bajos. Estos cinco jugadores también se destacaron con esa selección y son hijos de surinameses que emigraron a la antigua metrópoli. Pero no vamos a nombrarlos, sino que te invitamos a dejar en los comentarios quiénes son. También te invitamos a que nos apoyes para que podamos seguir creciendo. Podrás comprar esta camiseta, nuestro primer libro o convertirte en miembro. Hasta la próxima.